，李师弟，你的伤，我也是。这孽畜的毒液厉害，不可力敌，快退！如此下去不是办法，这宝库中不知有何宝库，让他如此毒手。有他挡在门口，我们是断然过不去。心中苦楚，天知我知。父子陆雪琪，愿以性命担保这是哪里？我记得，我们飞进了宝库。是你救了我。是你自己命大，在石门关闭前飞进来的，所以你不欠我什么。如果要杀我，尽管动手便是上古一手相斗，我们就更没有机会了。那小凡和陆师姐。
书，这是天书第三卷。休息前二卷，根本无从着手。即便如此，仍有几处关外，难以参悟。
小辉。天使妹可曾见过学者走了，想必是宝物已失，他也不愿再招惹皇娘这个天庭。您看。
小心，那是伏龙鼎。你也来宗主，方才此事我们回头再说。倒是这四人，你说我们该如何处置？歇会儿。哎呀，道长，你也来歇一歇吧。我说野狗道长，你跟着到底图什么呀？啊？我也不知道跟着你们干什么。哼，道长，你该不会无家可归吧？嗯，我生来丑陋，被父母当作妖怪丢到云外，自生自灭。没想到我居然被一群野狗喂养的。所以我懂事后一直自号野狗。后来，炼血堂的一位前辈将我收入门下，从那以后，炼血堂便是我的家了。切，那你怎么不回炼血堂呢？谢谢。炼血堂被灭了。什么？带头者。就是鬼厉，那你怎么还跟着他？当时，这三人都好深不可测，即便我等拼死相斗，也绝无胜算。小凡，你会怎么做？既然宗主驾临此处，一切事务自当宗主决断。<笑>我说过，此处一切事情由你做主，你要怎样便怎样。妖魔邪道，挑战便战。哼。便是林惊羽吧，你那个童年好友。你说吧，怎么做？此间大事已了，这些无足轻重的小角色不必理会，先将黄鸟安置好，才是当务之急。
副宗主说的不无道理。万毒河换两排人马虎视在侧，只恐生变。既如此，这里就交给你了。你放心便是。张师弟，我叫鬼厉。小凡，你何必如此？你当年为奸人所害，才误入魔道。只要你肯回头，你道玄掌门的胸襟，必定会由你重回青云。我为何要回头？阿弥陀佛，天地不仁，以万物为刍狗。这条路我走得好好的，不用你们来救我。他入魔已深，操之过急，只会适得其反。鬼厉施主，无论如何，我们总是有一段渊源。此地诸事已了，我们就此别过吧。鬼等一下。何事？别这样嘛，反正不管你怎么想，我还是把你当朋友的。那个，让我抱抱这只三眼灵猴好不好？小辉，是我呀，还认得我吗？啊？他今天也累了，日后若有余。是正邪对决，你我道魔殊途，你尽管下手便是。但我心中也当你是朋友的。大家兄弟一场，十年后重逢，送你一份小礼。是这么高兴？佛曰：“不可说，不可说。”此间事已了，我们赶紧去和其他人会合吧。我们也该走了。